falar. E aí, tudo bem? Deu que ele é um alfa dos alfas, o lobo demônio, um dos vilões mais até superestimados, eu diria. Foi um, se não, o desafio que colocou o Scott em evidência na comunidade sobrenatural. Enfrentar uma alcateia de alfas e sair quase ileso, ou melhor, ser alvo do recrutamento do líder desse bando, não é um feito pra ignorar. E é lógico, a gente que é fã da série já nos perguntamos algumas coisas. Por que, que o Delquerion ficou daquele jeito? Como ele chegou na Demon Forma, essa transformação dele? E, né, quantos betas ele matou pra ficar daquele jeito? E o que aconteceria se ele matasse mais? É o que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Será que o Delquerion pode ficar ainda mais poderoso do que ele já era? E não, não é teoria. A gente vai usar o que tá na série, tá? Beleza? Antes, aquele agradecimento pelo seu gostei, sua inscrição, o seu comentário também e o seu compartilhamento. Ultimamente os vídeos têm tido um alcance menor, verdade, mas eu agradeço quem tá dando aquela força pra Alcaté aqui. Obrigadão de verdade. Agora vamos respondendo as perguntas uma a uma. As duas primeiras perguntas que a gente tem que responder pra dar base pra pergunta final desse vídeo são por que o Delquelion ficou daquele jeito e como ele chegou naquela Demon Forma, aquela transformação bizarra. Pra responder isso, basta entender algumas coisinhas sobre o Delquelion. Pra começar, Delquelion é muito, muito, mas muito velho. Ele não é um ser milenar, como alguns dizem. Ele não é o Delquelion, filho de Prometeu. Calma lá, ele seria mais velho que Licaão. Também é demais, né? Quando eu digo que ele é muito velho, é porque o bicho tem pelo menos uns 30 anos como alfa. Meu amigo, em 1977, Delquelion mordeu e transformou o irmão do Gerrar. É, ele já era um alfa desde essa época. Em outras palavras, Delquelion tem uma experiência fantástica como alfa. E isso se estende até a sua transformação. A gente vê lá no último episódio da quinta temporada que o Delquelion tem um controle tão maestral sobre o próprio corpo que ele é capaz de fingir uma cegueira, manipulando a forma dos olhos. Junte isso com o fato dele ser um alfa aprimorado. Um alfa que roubou o poder de vários e vários betas. Lembrando que o ceguinho aqui era um alfa à moda antiga. Ou seja, aparentemente, a alcateia dele era só licantro. Pelo que a gente vê, antes de massacrá-los, Delquelion tinha pelo menos quatro betas quando ele fez aquela visita a Beacon Hills. Visto que ele tinha ali uns 30 anos só como alfa, é lógico afirmar que ele tinha muito mais betas do que aqueles quatro. Ele chegou naquela Demon Wolf, tá? Porque o Delquelion tinha uma licantropia muito forte por ser um alfa, mais especificamente uma bestialidade muito forte, poder de sobra por ter roubado a centelha de pelo menos uma dezena de betas, uma maestria com a sua metamorfose e, finalmente, o seu psicológico que pode sim ter influenciado na sua transformação. Olha, é possível que o Delquelion seja capaz de forçar sua transformação glabro a um ponto extremamente avançado, algo que a gente nunca viu na série. Nem mesmo o Scott freando a sua Crinos na quarta temporada, nem aquilo é semelhante a glabro do Delquelion. E pra quem tá perdido sobre esses termos glabro e Crinos, vou deixar um vídeo aqui fixado nos comentários, onde eu explico os estágios das transformações em Team Wolf. Enfim, essa forma do Delquelion seria algo tipo a forma Blue do Goku. Não é exatamente um aumento de poder, não, é mais um controle perfeito do poder. Pensa na forma Demon Wolf do Delquelion como algo parecido. Ela não deixaria o Delquelion tão poderoso como ele seria se ele estivesse na Crinos, na forma de besta, né? Mas o Delquelion tem um controle tão insano sobre o próprio corpo, sobre a própria licantropia, que ele pode acessar uma forma melhorada da Glabro, forçando ela. Por isso a pele escurecida, características de um Crinos, mas, né, com total controle. É como se ele fizesse o que o Scott fez na quarta temporada, só que de uma maneira perfeita. Tipo, a pele fica escurecida, mas ele mantém as características mais, como dizer isso, mais humanas. Agora, quantos betas ele matou pra ter tanto poder? Bom, aí tu me pega, né? A gente sabe que o Enes e Kali não ficaram nem próximos do que o Delqueiro se tornou, nem dava pro cheiro. E outra, apesar da Kali só ficar na Omid, mesmo em combates diretos, a gente pode afirmar com quase total certeza que ela nunca chegou nem perto de desenvolver uma Glabro tão avançada quanto a do Delquelion, porque a gente viu que o Enes não tinha nada próximo do que o Alpha dos Alphas tinha. Se a transformação do Delquelion fosse apenas questão de excesso de poder, olha, certamente a Kali e o Enes não tinham tanto assim. O que eu quero dizer é que Delquelion absorveu muito poder, o que certamente implicaria em muitos betas, muitos betas mesmo. Pô, pensa só, Peter mordeu Scott, a enfermeira e a Lydia, Derek mordeu Jackson, Isaac, Boyd, Erika, a mãe da Alison e o Gerard. <risos> 
Scott mordeu no Kitsune, Liam e Rainer. Todos os alfas que eu citei fizeram isso em menos de um ano como alfas. Agora imagina o Delkerion, que tinha seus 30 anos como olhos vermelhos. Meu irmão, a Satomi, que tinha uma experiência como alfa pelo menos igual a do ceguinho, ela tinha dezenas de betas em sua alcateia. Pois é, sem querer ser exagerado, mas Delkerion podia ter ali uns 10 a 20 betas. E eu tô jogando por baixo, tá? Sem sombra de dúvidas, Delkerion matou uma porrada de betas criados por ele. E é por isso que ele ficou tão poderoso. Cara, é facilmente ali uns 10 betas. E a pergunta do vídeo é, ele poderia ficar mais poderoso? A resposta é, não fazia diferença pra ele. Sabe por qual motivo? Porque o Delkerion não tinha nenhum adversário páreo pra ele. Ninguém fazia frente a ele. O cara ficou tão, mas tão poderoso, que ele não queria a Alcatea mais forte. Por mais que ele tenha criado, né? Mas ele queria a Alcatea perfeita, o bando perfeito. Ele juntou, ou pelo menos queria juntar, os alfas mais raros de todos. Enes, um alfa gigante, Kali e a sua capacidade de transformar as garras dos pés, Ethan e Aiden, capazes de criar um alfa Voltron, uma fusão de alfas, né? Scott, um alfa genuíno, e Derek, um futuro alfa evoluído. E cara, nenhum deles era um problema pro Delkerion. Longe disso. Scott nunca foi um adversário pra ele. A única coisa que poderia ter se tornado um problema pra ele foi a Jennifer, que podia sim vir a ser mais poderosa que o alfa dos alfas. Moral da história, Delkerion poderia sim continuar criando e matando seus betas, ficando mais e mais poderoso. Mas, cara, ele não queria mais poder. Ele não tinha nem adversário, cacete. A alcunha de alfa dos alfas não é só pela alcateia única dele. É porque, de fato, como um lobisomem puro, nenhum alfa da série chegou perto do Delkerion. Ele não tinha um alfa páreo pra ele. Cara, ouso dizer que nem o Derek, no final da sua vida, um alfa genuíno e evoluído, não era páreo pro Delkerion em 2011, ali na luta contra a Jennifer. Mas e se ele continuasse a matar betas e absorver os poderes deles? Isso mudaria a transformação dele? De verdade, eu não tenho uma resposta pra isso. Só posso usar o que eu vi na série pra te dizer que não, não mudaria. Como eu disse, muito da Demon Wolf do Delkerion, aquele glabro sinistraço dele, era por causa da capacidade de metamorfose e a sua experiência também, né? O único exemplo contrário a isso é o Garrett, com a sua glabro diferentona também. Que ele era um aprimorado também, né? Mas ele foi aprimorado por outro método e ele era um híbrido. Então não, Delkerion poderia sim ficar mais poderoso, mas visto que há na série, isso não afetaria a sua transformação. Essa é a resposta para a pergunta se o Delkerion poderia ficar mais poderoso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Te agradeço pelo seu gostei, sua inscrição e o seu compartilhamento. No mais é isso. 